friends welcome back to my channel vvp education friends tamne yaad chhe apne previous video ma su bhanya hata ema ek kalpanik interview hato sunita williams sathe ema interviewer alag alag question puchto hato jeno answer sunita williams e apyo hato to friends apno je unit chhe unit 1 q4 question barobar तो फर्स्ट अपनी एक्टिविटी थी एम अपने शू जो कि क्वेश्चन केव रीते पूछा था राइट हमें आप विडियो में शू जो एक्टिविटी टू के जेमा आप क्वेश्चन केम बनावा आप अपनी रीते क्वेश्चन बनावा हो तो शू करव क्लियर तो चलो आप स्टार्ट करिए सौ पेला तो कि क्वेश्चन टाइप्स के बराबर अँ मैं लिखू है डब्ल्यू एच क्वेश्चन हमें फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है ये टाइपना है डब्ल्यू एच क्वेश्चन एंड यस नो क्वेश्चन आप जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है एम क्वेश्चन आंसर कोई वर्ड अथवा तो सेंटेन्स में हाँ जयरे यस नो क्वेश्चन आंसर आप खा तो यस अथवा तो नो में शोर्ट में आप सकी तो फ्रेंड आप अं क्या क्वेश्चन भरवाना है डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्लियर फ्रेंड हमें जुओ अ सौ पेला है डब्ल्यू एच ओ हू हू एट कोण आप गुजराती में कही है कि तरा पिता कोण है तो तब एम कहो कि तरा पिता नाम त्या बोलशो कि मगन भाई मार पिता है तो जयरे आप कोई व्यक्ति नाम आप जाए शू कहू डब्ल्यू एच ओ हू क्लियर हू थी आप क्वेश्चन पूछवा रहे फॉर एक्जाम्पल हू इन्वेटेड कॉम्प्यूटर मतलब के कॉम्प्यूटर आविष्कार को करो तो त्या शू हाँ कोई व्यक्ति नाम हसे करेक्ट ए पी है डब्ल्यू एच ए टी वोट एन मतलब शू थ शो तो जयरे आप कईपण विषे जाए तो आप शू यूज करसू वोट एट के शो क्लियर फ्रेंड्स अब मार सपोज तरु नाम जाए तो हूँ तमने शू पूछीश गुजराती में हूँ तमने कहीश कि तरु नाम शू है करेक्ट और मारे एने इंग्लिश में पूछव हसे तो हूँ शू कहीश वोट इज योर नेम ए मतलब तरु नाम शू है तो अँ शू है एना डब्ल्यू एच ए टी वोट नो यूज थे ओके फ्रेंड नाउ डब्ल्यू एच ई एन वेन एट्ले कि क्य तो क्य एन मतलब शू के आप क्या एट्ले कि समय समय जय आप उल्लेख करव हे कोई ने समय पूछव हे अथवा तो कोई पर्टिक्युलर टाइम विषे आप पूछव हसे तेरे आप शू यूज करसू वेन एन मतलब शू थे क्य क्लियर तो हूँ तमने पूछू मारे तमने पूछव हो तब सवरे क्य उठो छो तो हूँ शू पूछीश के वेन डीड यू वेकअप इन द मॉर्निंग क्लियर फ्रेंड्स सो आ शू डब्ल्यू एच ई एन वेन एट के क्य सवार समय तब क्य उठो छो तो यहाँ ते क्या तो छे अथवा तो सात वगे एवं कोई पर्टिक्युलर टाइम आपसो करेक्ट फ्रेंड नाउ डब्ल्यू एच ई आर ई वेर वेर एट क्या तो ये शाट यूज थे कोई भी स्थल दर्शा एट के वेर शू करे स्थल दर्शा अब हमें आप जयरे कोई पर्टिक्युलर प्लेस विषे महिति मेलवी हो तरह आप शू यूज करसू वेर बराबर ने तो सपोज हूँ तमने पूछू के तब क्या थी आो छो बराबर तो एम कहूँ शू हे कोई पर्टिक्युलर प्लेसन नाम तो हूँ मारे तमने गुजरा इंग्लिश में पूछव हसे तो हूँ शू कहीश वेर आर यू फ्रॉम तब क्या थी आो छो बराबर नाव डब्ल्यू एच वाय डब्ल्यू एच वाय जेने आप शू बोलसू वाय ए मतलब के शाटे तो ये शाट यूज थे कारण दर्शा डब्ल्यू एच वाय शू दर्शा कारण एट्ले कि सपोज अपने पास कई एवं एक्टिविटी थी और कई रीजन हो कारण हो तरह तब शू यूज कर सो डब्ल्यू एच वाय वाय बराबर फॉर एक्जाम्पल के तब स्कूले मोड़ा आया तो हूँ तमें शू पूछीश वाय आर यू लेट तब शाटे लेट थी गया तो तारी पास कई कारण हसे बराबर तो तेरे आप यूज करसू डब्ल्यू एच वाय वाय हमें जो नेक्स्ट टू है हाउ मेनी एंड हाउ मच जो फ्रेंड अँ डब्ल्यू एच क्वेश्चन है तो आगना जेटा भी था ये डब्ल्यू एच थी स्टार्ट थे बराबर 
પણ અહીંયા બે જે છે હાઉ મેની એન્ડ હાઉ મચ જે ડબ્લ્યુ એચ થી સ્ટાર્ટ નથી થતા પણ એની ગણના કેનામાં થાય છે ડબ્લ્યુ એચ ક્વેશ્ચનમાં જ બરોબર સો હાઉ મેની એટલે કેટલા અને હાઉ મચ એટલે કેટલું બંનેનો મિનિંગ શું થાય છે કેટલા અથવા તો કેટલું બરોબર પણ જ્યારે આપણી પાસે કોઈ વસ્તુ ગણી શકાય હશે ગણી શકાય તેવી હશે દેટ મીન્સ કાઉન્ટેબલ વસ્તુ હશે એના માટે આપણે શું યુઝ કરશું હાઉ મેની બરોબર અને હાઉ મચ શા માટે યુઝ કરશું જ્યારે આપણી પાસે અનકાઉન્ટેબલ મતલબ જે ગણી ન શકાય તેવી વસ્તુ હશે ત્યારે આપણે યુઝ કરશું હાઉ મચ તો એક્ઝામ્પલ આપું કે હાઉ મેનીનું એક્ઝામ્પલ મારે આપવું હોય તો હું શું કહીશ હાઉ મેની બુક્સ યુ હેવ તમારી પાસે કેટલી બુક્સ છે તો બુક્સ ગણી શકાશે રાઈટ તમે કહેશો ત્રણ ચાર પાંચ એવી રીતના કોઈ નંબરમાં તમે મને આન્સર આપશો સો ત્યારે શું હશે હાઉ મેની ક્લિયર બટ હાઉ મચ ક્યારે યુઝ કરીશ તો સપોઝ હું પૂછું કે હાઉ મચ વોટર ઇન યોર બોટલ તમારી બોટલમાં પાણી કેટલું છે તો એમાં તમે કોઈ નંબર નહીં આપો પણ શું કહેશો થોડું છે વધારે છે કે અડધી બોટલ છે રાઈટ તો ત્યારે આપણે શું યુઝ કરશું હાઉ મચ તો ફ્રેન્ડ આ શું હતું આપણા ડબ્લ્યુ એચ ક્વેશ્ચન હવે આ ક્વેશ્ચ આ જે ડબ્લ્યુ એચ વર્ડ્સ છે એનો યુઝ કરીને જ આપણે આપણી એક્ટિવિટી ટુ એ કરીશું કે જેમાં આપણે શું કરવાનું છે ક્વેશ્ચન્સ બનાવવાના છે અને ઓળખવાના છે કે આપણે જે પેલી સેન્ટેન્સીસ આપેલા છે એમાં કયા કયા ક્વેશ્ચન્સ બની શકશે બરોબર ફ્રેન્ડ તો ચાલો આપણે આપણી એક્ટિવિટી ટુ એ સ્ટાર્ટ કરીએ તો ફ્રેન્ડ એક્ટિવિટી ટુ એનું હેડિંગ કંઈક આવું છે રીડ ધ સેન્ટેન્સીસ કેરફુલી રીડ ધ ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ માર્ક ફોર ઓલ ધ ક્વેશ્ચન્સ ધેટ આર આન્સર્ડ ઇન ધ સ્ટેટમેન્ટ્સ આનો મતલબ શું થયો કે આપણે જે ક્વેશ્ચનમાં જે સેન્ટેન્સ આપેલું છે એને કેરફુલી રીડ કરવાનું છે એમાં જે ત્રણ ઓપ્શન આવેલા છે એ ત્રણમાંથી કયા કયા ઓપ્શન જે ક્વેશ્ચન્સ પૂછેલા છે એ આપેલ સેન્ટેન્સ માટે કરેક્ટ છે મતલબ કે અગર તમે આ ક્વેશ્ચન પૂછો તો એનો આન્સર આપણને આ સ્ટેટમેન્ટમાંથી મળે છે કે નહીં બરોબર જો મળતો હોય તો આપણે શું કરવાનું છે ટીક માર્ક કરવાનું છે ન મળતો હોય તો બોક્સ છે આપણને બ્લેન્ક છોડવાનું છે બરોબર સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ સુનિતા વિલિયમ્સ સ્ટેડ ઇન ધ સ્પેસ ફોર થર્ટી સિક્સ ડેઝ સુનિતા વિલિયમ્સ સ્ટેડ ઇન ધ સ્પેસ ફોર થર્ટી સિક્સ ડેઝ સુનિતા વિલિયમ છે એ સ્પેસમાં કેટલો ટાઈમ રહી હતી થર્ટી સિક્સ ડેઝ બરોબર હવે એમાં ફર્સ્ટ આપણો જે ઓપ્શન છે તે શું છે વેર ડીડ સી સ્ટે એનો મતલબ શું વેર ડીડ સી સ્ટે તે ક્યાં રહી હતી તો ક્યાં માટે આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર સ્પેસ પર્ટિક્યુલર પ્લેસ જોઈએ બરોબર તો અહીંયા છે આપણી પાસે ઇન ધ સ્પેસ બરોબર એનો મતલબ કે આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપણને આ સ્ટેટમેન્ટમાંથી મળે છે તો હું અહીંયા શું કરીશ ટીક માર્ક બરોબર સેકન્ડ વન હુ સ્ટેડ ઇન ધ સ્પેસ હુ ક્યારે યુઝ થાય જ્યારે કોઈ વ્યક્તિનું નામ આપણે જાળવવું હોય ત્યારે હવે આમાં શું પૂછ્યું છે હુ સ્ટેડ ઇન ધ સ્પેસ અવકાશમાં કોણ રહ્યું હતું તો સુનિતા વિલિયમ સ્ટેડ ઇન ધ સ્પેસ એનો મતલબ કે હુમાં આપણને આન્સર શું મળ્યો સુનિતા વિલિયમ્સ એનો મતલબ કે આ ક્વેશ્ચન બી હું આના માટે પૂછી શકું છું તો અહીંયા બી ટીક માર્ક કરીશ બરોબર નાવ ફોર હાઉ મેની ડેઝ ડીડ સી સ્ટે ઇન ધ સ્પેસ આનો મતલબ શું થયો કે તે કેટલા દિવસ માટે અવકાશમાં રહી હતી તો એનો આન્સર આમાં છે સુનિતા વિલિયમ સ્ટેડ ઇન ધ સ્પેસ ફોર થર્ટી સિક્સ ડેઝ હાઉ મેની છે એમાં મેં કહ્યું હતું ને કે જે ગણી શકાશે જેમાં આપણને પર્ટિક્યુલર નંબર મળશે તો અહીંયા આપણને આન્સરમાં શું મળ્યું થર્ટી સિક્સ ડેઝ સો ફોર થર્ટી સિક્સ ડેઝ સી સ્ટે ઇન ધ સ્પેસ બરોબર તો આમાં બી મને શું મળ્યો આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર સ્ટેટમેન્ટમાંથી મળી ગયો તો અહીંયા બી હું શું કરીશ ટીક માર્ક બરોબર ફ્રેન્ડ તો ચાલો જોઈએ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન આપણું સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટ છે ધ થિયેટર વોઝ ફર્સ્ટ ડેવલપ્ડ ઇન ગ્રીસ એઝ અ પાર્ટ ઓફ રિલિજિયસ 
व्यू थिएटर वॉज फर्स्ट डेवलप इन ग्रीस एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस व्यू आ आप स्टेटमेंट है हम आप जो कि नीचेना में कोई क्वेश्चन आना बने के नही तो फर्स्ट वन वोट वोज डेवलप्ड इन ग्रीस ग्रीस में शू डेवलप तो आपने आंसर शू मै ध थिएटर राइट एन मतलब कि आ क्वेश्चन आंसर आपने आ स्टेटमेंट में मे तो हूँ शू करीस अँ करेक्टनी शाइन बराबर वाय वोज ध थिएटर डेवलप थिएटर शाट डेवलप थाय ए मतलब शू थ शाटे एना कोई रीजन हसे करेक्ट सो वाय वोज ध थिए थिएटर डेवलप्ड थिएटर डेवलप शाटे थू तो एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस व्यू आम रीजन शू आ कि थिएटर वोज डेवलप एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस व्यू ए मतलब कि आ अपन वाय नो भी आंसर मे आ स्टेटमेंट में थी सो करेक्ट बराबर नाउ वेर डीड द फर्स्ट थिएटर डेवलप्ड फर्स्ट थिएटर क्या डेवलप थू तो क्या माटे आपना पास शू हे कोई प्लेस नेम तो अँ आप प्लेस क्यू है ग्रीस के द थिएटर वोज फर्स्ट डेवलप इन ग्रीस तो आपने अँ आंसर शो मिलो कि ग्रीस में फर्स्ट थिएटर डेवलप थ मतलब के आ क्वेश्चन आंसर भी आपने अँ मे तो अँ भी हूँ शू करीस टीकमार्क बराबर तो आकंड क्वेश्चन चलो जो आप थर्ड क्वेश्चन शू द फर्स्ट न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड ऑन द बेक पेज ऑफ अ लंडन न्यूज पेपर इन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव आ मतलब शू थ के फर्स्ट न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट अपने जो न्यूज पेपर में एडवर्टाइज आए थे एमने बात थी सो ध फर्स्ट न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट अपीयर अपीयर एट के प्रकाशित हो क्या प्रकाशित थी थी सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव में लंडन न्यूज पेपर में एना बेक पेज एट के पाछला पाने बराबर सो आप जो है कि आ त्रम क्वेश्चन में कोई नो आंसर आ स्टेटमेंट में मे नहीं सो वेन डीड ध फर्स्ट न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट अपीयर ए मतलब शू थ के फर्स्ट न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट क्य प्रकाशित थी थी तो क्य थी थी इन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव में मतलब कि सेंटेन्स में एन आंसर है तो आप शू कर सू टीकमार्क बराबर नाउ हू गेव ध फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट इन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव सोल सौ पच्चीस में फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट को आपी थी तो फ्रेंड्स जो आखा सेंटेन्स में कोई व्यक्ति नाम आपेलू है नहीं बराबर आपने जस्ट के आप न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड ऑन ध बेक पेज ऑफ अ लंडन न्यूज पेपर इन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव आ सेंटेन्स में क्या अपन ने व्यक्ति नाम नहीं आपेलू के फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट को आपी थी बराबर एन मतलब कि आ क्वेश्चन आंसर आपने आ सेंटेन्स में मत नहीं तो आ बॉक्स आप खाली ज रह से बराबर हम थर्ड क्वेश्चन शू है वेर डीड एडवर्टाइजमेंट अपीयर इन द लंडन न्यूज पेपर लंडन न्यूज पेपर में अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ए क्या अपीयर थी थी वेर एट क्या बराबर तो आप अँ कीधेलू है कि द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड ऑन ध बेक पेज ऑफ अ लंडन न्यूज पेपर मतलब कि जो लंडन न्यूज पेपर है एना बेक पेज पर अपीयर्ड थी थी तो अँ आपने आ क्वेश्चन आंसर मे तो हूँ शू करीस करेक्टनी साइन बराबर सो अँ न्यूज पेपर की बात थी थी कि जे क्या क्यों अपीयर्ड थे क्लियर फ्रेंड तो आर्ड क्वेश्चन हम जो आप चौथों क्वेश्चन शू है सो फोर्थ स्टेटमेंट इज किरण बेदी इज द फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया किरण बेदी इंडिया ना सौला महिला आईपीएस ऑफिसर था 
आपू स्टेटमेंट है बराबर हम आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये शू है हु इज द फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया इंडिया ना पहला वुमन एट के महिला आईपीएस ऑफिसर को तो अपन ने आंसर शू म किरण बेदी किरण बेदी इज द फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया मतलब कि आ क्वेश्चन आंसर मे सो दरक साइन आप करसू अ नाउ वोट इज किरण बेदी किरण बेदी शू है सो किरण बेदी इज द फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया एन मतलब कि आपने वोट की जगह शू म से इज द फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर मतलब कि आपने आंसर स्टेटमेंट में मे तो आप शू कर करेक्ट निशाइन बराबर नाउ वेन वोज किरण बेदी सिलेक्टेड एज एन आईपीएस ऑफिसर वेन एट क्यारे तो किरण बेदी एज एन आईपीएस ऑफिसर क्यारे सिलेक्ट थे हम अपन स्टेटमेंट में एनु सिलेक्शन क्यारे थेलूत ए तो आपेलूज नहीं मतलब कि आ क्वेश्चन आंसर आपने मत नहीं तो आप बॉक्स जो है ये ब्लेंकू ब्लेंक रही से बराबर फ्रेंड सो नाउ नेक्स्ट वन इज फिफ्थ क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आप फिफ्थ क्वेश्चन है महात्मा गांधी वोज बोर्न इन पोरबंदर ऑन सैकंड ऑक्टोबर एटीन सिक्सटी मतलब कि महात्मा गांधी जे है ये पोरबंदर में जन्म्या क्यों तो ऑन सैकंड ऑक्टोम्बर एटीन सिक्सटी नाइन आप स्टेटमेंट है हमें जो है कि नीचेना के क्वेश्चन है जे आ स्टेटमेंट मैं बनेला है बराबर सो फर्स्ट वन इज वेन डीड महात्मा गांधी गो टू डेली वेन डीड महात्मा गांधी गो टू डेली हमें आ स्टेटमेंट में क्या डेली नी तो बात थी ज नहीं बराबर ने तो आ क्वेश्चन तो अँ पूछा पूछी शिकात तो नहीं बराबर तो त्या आपने कशुज करने रहत नाउ वेर वोज महात्मा गांधी बोर्न मतलब कि महात्मा गांधी जन्म क्या थे तो अँ वेर एट के क्या तो कोई प्लेस नाम आपेलू हे सो महात्मा गांधी वोज बोर्न इन पोरबंदर तुम जन्म क्या थे पोरबंदर में तो आंसर आपने स्टेटमेंट में मे तो आप करसू करेक्ट निशाइन बराबर ना वोट इज द बर्थ डेट ऑफ महात्मा गांधी महात्मा गांधी जन्मदिवस क्यों अथवा तो बर्थ डेट एनी शू है तो महात्मा गांधी वोज बोर्न इन पोरबंदर ऑन सैकंड ऑक्टोबर एटीन सिक्सटी नाइन मतलब कि सैकंड ऑक्टोबर एटीन सिक्सटी नाइन जो महात्मा गांधी ने बर्थ डेट आपेली है यु मतलब कि आ क्वेश्चन आंसर भी अपने मे तो हूँ अँ शू करीश करेक्ट नी साइन ओके फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स आती अपनी एक्टिविटी टू ए तेरे शू करवा विडियोज जो है ज्यां ना समझाए त्या पोज कर पाचो एने रिवाइंड कर जो ले हाँ आप आपकी एक्टिविटी जे भी है ये नोटबुक में लखवा है बराबर फ्रेंड फ्रेंड्स जो तमने कहींप ना समझाणु हो तो कमेंट में मैंने जरूर थी जाना जो तमने मारो वीडियो पसंद आयो हो तो प्रेस द लाइक बटन शेर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब मै चेनल वी वी पी एज्युकेशन मार आना विडियो नोटिफिकेशन मेटे बेल आइकन जरूर थी दबाव थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय